Të nderuar të rishikues për shëndeti, uftoj të ndisht një këtë edicion informativ në radio televizioni në Adrianet. Zona e curilave është këthyrë në një skaj të haruar në jetën e dursit urban. Dita ditës problemit mjedisora atje bëjnë edhe më të mpreta, pasoj e drejt për drejt kjo i ndiferencës së pushtetit vendor dhe ati qëndror dhe këti plajit të qytetit. Dikur ishte krenaria dhe mburja dursakve, nërsa sot zona e curilave nuk është gjë tjetër, verse një plaj ku bukurit e dikushme janë vetëm një miraj i largët. Bashk me identitetin, durë si pahumb njëra pas tjetërës edhe ato pjesë të ti të cila deri dy dekada më parë ishin krenari i komtare. Plajë i curilave është njëra për e tyre zonave, ku buguria dikush me kam betur vëtëm një rëfimi se kaluarës, pasi aktualisht, më shumë se sa një plajë, kjo zonë i njanë tashmë një geto e të botës e tretë. Aty jetojnë afro 80 familje, shumicën e të cilave shembja diktaturës e gjetit të pas tre. Kabinat e dikush me verore u shëndërrua në banesa fikse, Pavarësisht se kjo është një teritor që gjendet brenda vijes e verë të bashkisë e dursit, kjo e fundit nuk kanë dërmar asë një herë në zonë aksion e pastrimi, sistemi minertesh, apo investime për eliminimin e ujrave të zeza, të cilat pasi përshkojnë gjithë zonën e banuar dërë dhe në drejta në detë. Ripi holli rërës që kam betur në këtë plajë është i vështirë të dalohot, pasi leshterikët, degët dhe trungjet e penve, si edhe mbeturina turbane që ka si e ldeti gjatë stines e dimrit, si edhe ato të hedhura nga vetë njerëzit, e mbullojnë për thuaj se gjithë hapsiren. Në një realitet të til, ku mbretëron pa pastërtia, edhe sezoni ardhëshëm turistik gjendet për balë një pikpyetje të madhe, pasi dursakët tashmë nuk kanë se ku të bëjnë plajë. Shëtitorja ta ulantja e deri të këpjesa universitetit është mbushur me lokali e beton, ndërsa curilat mund të jenë më misor me turistët për vetë problemet e panumër të mjedisore aty rëndohen dita ditës. Zona e plajit të dursit pavarësirë sërë zona më e madhe e turizmit bregdetar në vënd, nuk ka as pak vëmëndi që meriton. Gjatë muajve të verës, plajit dursit pret dhe për cilë qindra mjëra turist, por shdo vita ta vind dhe shkojnë duke gjetur dhe lëmë pas të njëtat probleme. Rukët e zonës janë kretësisht amortizuara, duke bërë që ato të mbajnuj edhe kur moti është me djelë. Le të ndjeki materialin e përgatitur. Infrastruktura në lagjen 13 plaj lëshum për të dëshiruar. Ku do të shëtisësh në rrugët e saj është e pa mundur të mos përbalësh me gropa, kanalet të hapura dhe balt. Nga bashkia e qytetit të dursit, është pa isur shdo rrugic me nga një emër, por në të vërtet, ajo vetëm të emër në barcit të til, pas e rrug me pamit që pëndishni nuk është. Shirat e ditve të fundit dhe mungesa kanalizimeve, kanë bërë që shdo pjesë rrugët të jetë e blokuar nga uj. Mes dursit të rrishë këshu, nuk është gjernaf. Kryo e gjithë një kjo gjënd e këshu për mbytje në këtë rrugë, sa e që bje shi? Më për këshu rri deri sa thadë më fare to ka këshu është, liqenë është, liqenë është gjithë më. Me gropa, me ujë, ka vërsesi. Problemi kemi sa të duash, ke ujë të verë, di me këshu rrinë. E rabanjë është, gjithë shkarkën këto këmë shi këtu, ujë të në banjës e shkarkën këtu. Ujë të shio këtu, edhe do në hajtë gjithë verës mi s'ko njëtë. Kemi 15 vjetë këtë në këtë lagje, kjo lagje kështë është. Këtu nuk është vudë do në e kur. Kjo është gjithë manë kështu dhe më bukra se sa herë vinë zjedhet, vinë në këta që do të kandidojnë, premtojnë dhe zbojnë azja. Situata po e njëjtë. Kjo lagje është me preferuar nga turistët gjatë sezonit të verës, por si mund të pretendojnë për shvillim të turizmit, kur pamjet që na ofrojnë nga zona e plajit janë këto. Kandidatura opozitës për zjedet vendore në bashkine Dursit duhet të vi pikërish nga qytetaria Dursake. Kjo është mendimi thuaj se anonimi njerëzve, të cilë të intervistuan sot nga trupa jone gjërimit në zonat të ndryshme të qytetit. Një kosisht të intervistuarit insistoj se kandidati opozitës duhet të buroj nga partia demokratike, duke dhënë edhe mendimin e tyre për figurat e përfshira në garë. Qytetarë Dursak mendojnë se ka ardhur koha që qyteti Dursit të drejtojt nga një qytetarë Dursak. Bashkim ka diju në cilësin e kryetarë të shoqatës për mbrojtje në vlerave të Dursit, së bashku me shumë qytetarë të tjerë, janë shpreur për televizionin në Adrianet. Zoti ka diju, bazuar në një shkrim që ju keni bërë në shtypin e shkruar të përdiqëm, keni bërë një artikull me temën Dursi i vlerave i thotë jo dhe ndalë virusi të dakos. Qëfar keni dashur të shpreni ju me këtë? Ku duhet i thonë jo qytetarët Dursak? është një 
një titull nga smus, që i ushkem qytetarët, dursak, të të rrasin arsyes dhe të thënë ndal këti njëriu, i cili e shkatëroj e betemnizoj krej dursit. Be këtë rast, unë shtëri përsëri një thirje qytetare, si dursak, qytetarëve dursit i uroj një pjesmarë i 100% në zjedhjet vendore, duke pas parashysh të zjedhim njëri unë më adapt, njëri unë më të përkushtuar për dursi, njëri unë që edhe më dursi, njëri unë që menagjon të ardhme në këti qyteti i cili për një kohë shumë të gjatë ka qenë në ndiktatin e disa njërzve të cilët kanë sjedhë dhe prapsira. Një nga këto është dhe Vangjush Dago. Unë, si dursak, duke pas lidhje të ngusht me mediat e të shkrojturit, kam kërku dhe kërkoj vazhdimisht që dursit t'i afrohet njëriu që vërtet ka lanë bresat fuqishme. Ne kemi plot djemë të mregullushëm, djemë që kanë menagju me kohë, djemë që kanë orientu me kohë shëgjerin qytetare, civile, dursake. Një nga këto është Arqile Goreja, ingjënjeri njohër, për një familje me një trashgjimni edhe kultur të hershme, një moderatori vërtet i fëqishëm, një njëri me potencial ditu nish, njëri i lidhu në idealin e pastër demokratik, ashtu si shmund tjetë artë muka, ne kemi elementë, qytarija dursake dhe vlerat e saj, janë dhe kanë për të mbet një ullë rëfys për këto tipa. Ndaj dhe unë në shkrimin tim, e kam përmen në shumë raste që dursit i duhen djem dursak, që vlerat e qytarish dursake të jenë të gjallë, të kujtohen, të vlerësohen, dhe një vësisht t'ja lem brez pas brezi njërzve që do t'vin pas. Pra, pytja juj është me vend. A i shkrim ka qenë i goditur, unë përshëndes gazetën Rëdë 55, që në faqet e para kanë ekspozu një shkrim të t'il, që ka të bëjmë me qytetin e vlerave të hersh me dursake. A me ndoni që ka ardhur koha që bashkin e qytetit të dursit të drejtoj një qytetar dursak? Ka arë koha që me gjithmen të drejtoj një qytetar dursak se dursi ka shumë djemë të mirë dhe të shkollumë dhe që kanë dhanë dhe eksperiencë për dursin. Cili me ndoni që është kandidati më i përstashëm për të drejtuar bashkin e qytetit të dursit nga emrat që janë përmëndur në partin demokratike? Arqile Goreja, Ardian Muka apo Erd Blykbashi? Për mua Arqile Goreja ka dhanë dhe prova që është një krye bashkjak i zoti dhe që ka punu shumë për qytetin e dursit. Në fakt jenë të tre figurë e qytetarë të nderuar qytetit Durqit, Arqile Gore e do të thoi që ka dhe një eksperiencë, sepse kemi patur kuretarë, një ingjënjeni talentuar, kështu që, jo pëse jo që mund të dhej në të artëmen. Kjo ka rëndësi, po më rëndësi ka që ta shpëtoj Durqin nga përmbytjet. Një që të zarë Durqsak, e drejtë, ka ardhër kohë të mamë. Cili me ndoni që është kandidati me i përstatëshëm për drejtuar bashkine e qytetit? Arqile Gore i Ardian Muka apo Erd Blikbashi, emrat të cilat janë përmëndur nga partia demokratike? Unë me qenë se kam edhe njohë, përthem Arqile Gore e. Bashkine Durësit duhet të drejtoj një qytetar Durësak. Cili me ndoni që është kandidati me i përstatëshëm nga partia demokratike? Arqile Gore i Ardian Muka. Kandidati përstatëshëm është Arqile Gore e. Kër ka qenë atë ko, ka punu mirë, dhe më kemi pas knajësi Arqile Goreja. Shu që me ndojmë sa i mund të bëj prap. A me ndoni që ka ardhur koha që bashkin e qytetit të dursit të drejtoj një qytetar dursak? Shumë mirë, një mendimi mirë është edha i për të reguluar, se dhe neve kemi kjefë si plej, të ulemi në një stolë, aty të rrimë, si që ka qenë më për para. Kjefi në bët, të regulojnë, të bëjnë mirë. Ka ardhë koha të drejtoj një qytetar dursak nga partijet demokratike. Pra tjetër që kjo ko ka ardhur, bilesë shëvënuar për mendimin tim. Më për para duhet ishte bërë për dursin më shumë.
Për mendimin ti, Marci Legore, është një qytetar dursak, me një godja pun që ka dhëmë për partijin demokratike, dhe mendoj se mund të kryet i shka për dursin. Ti të mendoni që është kandidati më i përstatë për drejtuar bashkin e qytetit, Arshi Legoreja, Erd Blik Bashi, apo Ardian Muka? Unë të themë Ardian Muka. A mendoni që ka ardhur koha që bashkin e qytetit a u dhe heqi një qytetari dursit? Jo, ajo është e mundur. Si pas mendimi ti, Marci Legoreja, plason të gjithë kushet për të bokër e tarë bashkia? Mendimi im është të zidet nga qytetëria dursake, që të shërbeje të amon dursit. Unë do të kisha mendimin që partia demokratike më mirë dalë e vetë me nëzjedhje, se sa dalë me një aleatë brënda për brënda. Për të vetë me në rësyje, sepse me aleatët e pa me dhe kur ishte në qeveri me anë nuk është nevojet i apë e membrë, se a i dje që është bërë mirë i përsonë i pa dëshërushëm, në kompëtën e përja, por e mirës, mirës është partia demokratike të dalin me deputetin, me kandidatin e saj në zjedhet e njësë e qëshorit. Në qohë se do tjetë, nga emra që përfliten për mendimin tim mes zotit Arqile dhe zotit Ardian Muka, një nga këta besoj që do tjetë i vlefshëm në fitorën e të partijës demokratike, e vetme, si që përsërita dhe njërë, e vetme, më mirë e vetme, se sa me, sepse, sepse zjedhjet e njësë njëqeshorit ka një rëndësi shumë të madhe, më këptën e peja, duke parë që situata në qytetin e dursit është e nevojshme që të ndryshoj, duke parë gjithmonë, sepse premtimet janë dhe në shumë edhe nuk punohet vetëm fushatën elektorale, për duhet punohet që në momentin që a njëri që e merë patronash drejtimin e qytetit, se qytetit dursët është qytet historik, një qytet super imre këllushë, më gëvëtën, me njërës shumë të mirë, më gëvëtën, për mërshisë unë nuk jam i lindur në dursë, po jetojnë dursë, dursë i ka njërës të imre këllushë, më gëvëtën, edhe mendime më është që qytetit dursët ka nevoj për njëri me vlera. Van Gjushdako ka majtur 8 vjetë bashkin e dursët, Për mendimin tim janë shumë gjëra mangut në qytetin e dursi, që dursi duhet kishte, nuk ka justifikim, jo pas më kanë dhe në fondet qeveria, brënda barava, më ndryshoj, jo brënda një sezoni shumë të shkurëtër, ka lyër faqatat e mureve, po mras palateve, pëse si ka lyër, pëse si ka bërë, vetëm pjesa jashtme, pjesë të mrapme. Të nderuar të rishikues në vijim të intervistave edhe me personalitetit e tjera që janë kandidat potencial të opozitës për bashkin e dursit, juftojmë që në fund të edicionit të lajmeve të ndisht një bisetën e zhvilluar me Zotin Arqile Gorea. Besimtarë të shumë mësliman në durës kanë falur këtë të premte në amazin e gjumas. Kjo është pa dyshim falja me rëndësishme javës e cila i shërben besimtarit për të afruar akoma më shumë e zotin. Në të të premte, besimtarët unionë me domos dëshmërin që njëri u ka për të kuptuar zotin dhe detyrimin që njëri u ka për të drejtuar zotit për shdo problema po nevojë. Edhe këtë të premte, besimtarët musliman kanë falur të gjuman. Në fakt, adithet për mirësin e gjumas janë të shumët për gjëja më rëndësishme gjithë saj dite, që ndronë në ligjëratën e saj, e cila ndryshe quet hythe, për për fatë të keqë, kjo rëndësi ka humbur në mesin e mislimanve, të cilët e kanë këthyrë ditën e gjumat dit ku humbi në orët e punës dhe kohën së bashku. Pra rëndësia e ditës së gjuma, që ndronë në dëgjimin me vëmëndit të ligjëratës së imamit, sa që edhe ëngjit prezentojnë dhe dëgjojnë me vëmëndit të ligjëratën, Ky është gjemat i unë në momente që imami fillon ligjëratën, jashtë apo në gjami, jashtë duke bërbisedat të pavlera, ku në shëmicën e rastëve janë përgojime dhe thashë theme. Allahu e bënde tyrë një gjë, nërsa mëslimanët nuk din të avlerësojnë dhe nuk din të shfrydzojnë. Feja islame është një femë monotoista Abrahamite, element përsaktu e si saj është ideja unitetit e të qënit një të zotit. Fjale Allah përdoret në vëndet Arab Folse, si dhe në Indonezi, si nga të kryshterit ashtu edhe nga muslimanët si fjale për Zotin. Në vëndet e gjuve të tjera, Allah u trajtojt pjesëri si Zotin muslimanëve. Feja Islame e ka bazën të Kurani, i cili si fjale autentike e Zotit, para qetë për besimtarët burimin e rangut më të lartë të besimit. Burimi i dyti një urive përveç Kuranit, 
janë fjale dhe veprimet e Muhamedit, e të dërguaj të Zotit dhe e vullës e profetve, islami është përveç se fej dhe një apsirë kulturore. Partia Socialiste ka zyrë të arizuar sot kandidaturën e Vajgjush Dakos në zhjidhet vendore të 21 qërshorit për bashkin e Dursit. Pas një takimit është villuar në Selinë Roz me drejtuesit e lartë të Partis Socialiste, depoteti Bredi Klosi ka shpalur kandidaturat për një sit vendore në qarkun e Dursit, ku Artur Bushi do të garoj në kruj dhe Ardian Kokomani në Shijak. Një kosirë, socialistët kanë shpadhur edhe kandidaturat e përzjedhura për bashkit në qarkun e Shkodrës, të Dibrës dhe atë të Kuksit. Pasi konsultimit gjërë, një konsultimi që në ratë paru bëme qëtëtarat e gjithë qarkut Dursit, në pasaj me strukturat e partijës të naturisht e gjithë partijët në koalicionin tonë, në basë një takimi që në të padën me kryetarën e partijës dhe kryetarën e grupit parlamentar, kemi rënd akord që trujezës të aleatëve të pareqinim tre emrë, për të tre bashkite më dhata shmo të qarku ton, duke para thënë emrat do dhe atë që është në shërbim dhe të reformës madhe të decentralizimit dhe të reformës teritoriali që pëndodhë në vëndin ton, të shmo kemi një komplet një konfigurim tjetër të qarku, dhe për këto tre emrat cilët ne mendojmë që janë të tre fitus, fitus jo vetëm nga gara e fundit elektorale, por dhe nga rezultate që ne historikisht kemi pas në këto tre zona treja, për bashkinë e Dursit do ripareqisi me shumë bindin dhe në fitorin e ti kryetarin aktualit dhe njërë shdakon, përsa e për këtë bashkisë krujës, që është bashkia dytë me madhe një qarkun tonë me konsensus të plotë strukturave të partiz dhe gjithë faktorve dhe dhe të grupit tonë parlamentar, do pareqisim kandidatin ishtë deputetit në parlamentit, i cili tashmo do të lejtë të tyrën dhe do tjetë Artur Bushit, cili presupuzohet këtë një fitore spektakulare në atë zonë, ashtu si që ka të reguar në rezultatet e fundet, qoftë fitore e ti në komunën së manës, qoftë në rezultatet 2013, dhe për bashkinë e Shijakut, duke që në ajo një nga bashkit më interesante për konfigurimin e ri, mendojmë që Ardian Kokomanit jetë kandidati forcës sonë politike, për të siguruar një fitore maksimale dhe në bashkinë e Shijakut. Ne kemi dalë definitivisht si Parti Socialiste me kandidatura tona për qarkun e Shkodrës, për kryetar të pes bashkive të mdha të qarkut të Shkodrës, kandidatura shumë të pëlqyra, shumë të miratuara, shumë të gjërësisht të pranuara prej neshtë, të cilat do t'ja propozojnë alanzës sonë për Shqiprinë Europiane, dhe cilat janë për bashkinë Shkodër, zonja Kipi Bashdari, për bashkinë Vadejës, zoti Gjokleshi, për bashkinë Malsia Madhe, zoti Tonin Marine, për bashkinë Fusharës, zoti Fran Utsi dhe për bashkin Puk, zoti Rustem Struga. Kështu që tashti sa po përfunduam dhe paka shumë vendimet janë kështu, kandidatët për si pas zonave për kace janë në Dibër është Shukri Gjelili, në Klos është Valbona Kolla, në Has është Adem Lala, në matë është Adelina Farici dhe në tropoj është Regj Biberaj. Partia Demokratike ka denoncuar për sëri sot vendimin e djeshëm të majorancës në kuvënd, e cila holi posht amendamentet e Partiz Demokratike për ullin e të shmimit e karburanteve dhe të energjisë elektrike. Për mes deputete si Orida Tabaku, se Lia Blu ka raguar duke theksuar se majoranca të regoj për të disa të nerë, se nuk punon për të mirën e qytetarve dhe nuk përpichet që tua bëjetën më të letë njerëzve. Majoranca konfirmo i dje se qeverisja e saj nuk është asë një dit në shërbim të qytetarve. Refuzimi i dy amendamenteve të partiz demokratike të datës 27 janar për ullje në qmimit energjis elektrike dhe ullje e qmimit të karburantit nuk ishte refuzim fjesht i propozimeve të opozitës, por një refuzim për të ndimuar qytetarët për të letësuar jetën e tyre. Refuzoj pikërisht dyshja rama meta të cilët premtua në fushat qmime më të ulta dhe kosto më të lira jetese, por në fakt po ujapin shqiptarve për dit më pak të ardhura, më shumë shpenzime, jetes më të shtrejnë. 
Majoranza nuk pranoi që familjet shqiptare të kursejnin 112 milion dolar nga gjebat e tyre duke hequr një bar të rënd që nuk i shkon vetëm atyre që përdorin automjetin. Taksa e qarkullimit, e cila në amendamentin drejtuar kuvëndit u kërkuaj që të hiqej prek në mënyr të drejt për drejt të gjitha produktet që shiten në trejgjet shqiptare. Për shkak të saj, për dëruesit e makinave apo automjeteve, por një kostisht, fermerët, bizneset dhe të gjitha të që varë nga karburanti, paguajnë një milek taksa sa herë që blejnë karburant. Ndërko, që se cili konsumator që blen një produkt në treg, paguan indirekt koston e kësaj barët e lartë fiskale në qmimin për fundimtar të produktit. Një pushtet që e ka më të kolajt që të heq një gjepi shqiptarve 112 milion dolar në vit nga kjo taks, ndërko që bizneset pranë qeveris dhe ndërko që bizneset pranë qeveris përfitojnë një kosisht dhe nga paftësia e administratës tatimore dhe doganoret politizuar dhe i kanë shkaktuar shtetit gjatë vitit fundit një dëm në evazion fiskal prej një miliard eurosh. Ky është alarmi që ka lëshuar dhe Banka Botrore me raportin e djeshëm Pikërish mbi këtë shkallt pa njërë korupcioni në vënd që fajson drejt për drejt qeverin, jo vetë me paftësin e saj, por një kosisht dhe me vullnetin e saj politik për të bërë palë me korupcionin. Sot bizneset e ndershme kanë të pa mundur të mbjetojnë vetëm si rezultati korupcionit, nga që qeveria indan ato në disa të nënës e disa të njërëkës. Dje, majoranca kishtë të mundësin që të mbante një nga premtimet e saj në fushatën elektorale në lidhje me qmimin e energjis elektrike. Amendamenti i dërguar në kuvënd nga partia demokratike lidhe i drejt për drejt me uljen me 14% të 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 vëshës për energjin elektrike e cila do kompenson të sa do pak rritje në qmimit e energjis elektrike që ndodhe në janarë të këti viti me heqjen e fashës në mbrojtur nga qeveria. Por jo, dje majoranta u dëshmoj qytetarve shqiptar se sa për zemër i ka ajo braktisje në premtimeve të saj, pikërisht atyre premtimeve me cilat ka marë vota, duke rëzuar me forcën e kartonave dy amendamentet e partiz demokratike. Qeveria dështojt këthente përgjigje se pse ajo nuk e ullë qmimin e energjis elektrike. Fenomeni i lënjes kretësish pas dore të problemeve të shumëta me të cilat përbalen banorët në zonat periferike të qyteteve, vjetëre edhe në lejsh. Lajgja pranë sëmëtës në lejsh ndodhe të sot në të njëtë në gjëndje si qka që në edhe 20 vjetë më parë. Rrugët janë të ngushtat të pashtruara dhe me gropa. Pavarësir se banorët janë ankuar për realitetin në të cilin jetojnë, bashkja e lejshës nuk ka ndërmar as një ndërhyre në atë lajgje. Mungesa infrastrukturës në lagjën së me të në lejshë është këthyre një një problem shqetësues për banorët të zonës, por dhe për drejtueset automjetëve që levizin në këto rrugë. Pa mjetë e filmuarna me kamren tonë të regojnë qartë shkalle në dëmtimit e kësaj rrugë, që si pas banorëve nuk është ndërhyrë asë një herë në këto një zëtë vitet të fundit për përmirësimin e infrastrukturës e saj. Ata shpresojnë që në prakti fushatës elektorale të ndërhyrët për Plot grupe, plot uje, plot skeha kalon. Normale, asi fje, normale. E bon gjitha ato punima, ato prishe regulo, kur se një rrugu ka nevoj njerëzit, nuk regulohet, absolutisht, se qa kushtyrit fare. Kjo është shumë e dobet, e se boni as një herë bashkia, e mërë dhe është një shala tani me këto zjedhë, mas presim të bajnë. Po ka le vizit e shef sa gushta kjo rrugë, e shikoni vetju. Prisë të kosh nuk është investuar? Prisë të kosh ka 20 vjetë, këtu s'ka investu ku kasë një që. I shala do të presim të investuar. Për gjatë gjithë këti aksi janë kryuar gropat e shumë të të cila gjatë ditëve me rejshë e mbushën me ujë, duke vështërstuar se te për mi kalimin, vëgjënërish për fëmija dhe të moshuarit. Ndërhyrja për sistemimin e kësaj rrugën bete te për e rëndësishme, pasi kjo zonë është shumë e populuarë. Kalojmë të anit e kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të pulles në Itali. Në qytetin e Bari, ndryshimi me një erë shumë i datës për rinovimi në aboneve të autobusve, ka si e problemet të shumëta si për qytetarët, ashtu dhe për ndërmarin e transportit urban. 
Në qytetin e barit janë afru 16.000 persona që përdojnë abonet mujore dhe rinovimi tyre nuk është një proces që mund të përfundoj brënda ditës. Bashkja e barit me qëllim për andalimin e abuzimeve me abonet mujore ndryshe procedurën e rinovimit të tyre, për kjo soli rral të gjata dhe pak najsi nga ana e njërzve. Qindra e qindra njërës, brenda ditës janë dedyruar të drejtohen sporteleve të agjensisë e transportit urban në bari për të rinovuar abonet. Janë bi 16.000 persona në bari që përdorin abonet për të ulltuar me autobuz dhe rinovimi i tyre pa tjetër që do të kryon të probleme. Por ato ushtuan për shkak se agjensia e transportit urban nuk ishte e përgatitur dhe nuk ishte infrastrukturën e nevojshme për t'ju dhenë për gjigje shpejt të gjitha kërkesave. Bashkia e bari ditët e fundit në zorë një urdhër për rinovimin e aboneve me qëlimin për të parandeluar abuzimet që ishin verifikuar me to. Agencia Transportit Urban do të përdor një sistem krejtëri dhe të informatizuar për të menagjuar dhe lëshuar abonet për përderuosit të transportit. Por sa podoli urdhëri, njerëzit ju drejtuan sporteleve e tani punojësit agencis të gjendur para këti fluksit të paj majinuar u thonë të gjithve që të kthehen pas disa ditësh. Kjo ka vën vetë njerëzit para një loj dileme pasi për një pjesë të tyre abonet mund tjenë drejta fatit të skadimit. Me gjitha të pritet që po vetë bashkia e bari të aletsoj këtë ngërqë, duke nëzjerë një urdhërës të re për të zgjatur afatin e rinovimit aboneve. Argentina ka thirur ambasadorin Britanin dhe të cilit ka protestuar për vendimet e fundit të Britanisë së madhe për të lejuar shfrydzimin e natës në detë hapur pra nishuve Malvina. Martënjet mes dy vëndeve janë atësaruar së tepërmi, veç anërish pas bulimit të sasive të konsiderueshme të natës në ujra detare pran arqipelagu të ishullor. Argentina kur nuk e ka njohër sovranitetin e Britanisë së madhe në bishuit Malvina, duke bërë që herë pasere mes dy vëndeve të shfaqen tensionet të forta. Sa po Britania ma dhe ka thirur për sjari me ambasadore në Argentinas e në Londër, Buenos Aires i është përgjigjur me të njëtën monedhë duke thirur për sjari me ambasadorin Britanik. Ma dje, Argentina ka shkuar edhe një hap më largë duke i dorzuar këtit fondit një nëtë proteste bashkë me vendimin për të vepruar ligjerisht nda i kompanive Britanike dhe Amerikane të kërkimit e naftës. Në fakt, kjo ka qenë edhe në gjarja që acaroj mardhenit mes dy vendeve. Prej dekada është dje që fondi i detit pran arqipelagu të ishuve Malvine ishte i pasur me naft Por tani, Britania e madhe ka vendosur të filloj shfrydzimin e kësaj pasurie, duke si jele dhe reagimin e minje hershën të Argentinës. Ishujt Malvine kontrolohen nga Britania e madhe, por Argentina kur nuk e ka njohër sovranitetin e Londres në bjarë që pelag. Madhje dy vendet janë përfshirë edhe në një konflikt të armatosur në vidin 1982. Me gjithë se Ishujt Malvine janë de facto teritor Britanik, kërkimi për naft do të ndodhë në deta hapur, jashtë ujrave teritoriale të arqipelagut. Kjo gjë soli reagimin e Buenos Airesit, duke akuzuar Londrën për shkelje të të drejtave të Argentinës në bibrezin detar kontinental. Edicioni informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar të leshikues. Për më te për ju mund të drejtojnë edhe faqe son në internet adrianet.tv, ku mund të informojnë në bitë gjitha zhvillimet e ditës. Për shdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052-901-224. Të nderuar të leshikua e zërën edicionin e arshëm bashkë më rupafshëm.